আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব বেনজিনের নাইট্রেশন এবং এই বিক্রিয়া কৌশল সম্পর্কে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক তো প্রথমে আমরা জানব নাইট্রেশন আসলে কি বেনজিনের নাইট্রেশন মানে হচ্ছে বেনজিনের হাইড্রোজেন পরমাণু কোনো নাইট্রোমূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া এবং এই নাইট্রোমূলকটা মূলত সৃষ্টি হয় গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড এবং গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ থেকে তাহলে সহজ কথায় বেনজিন বলয়ের হাইড্রোজেন পরমাণুকে গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড এবং গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ থেকে সৃষ্ট নাইট্রোমূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে নাইট্রো বেনজিন উৎপন্ন করার কৌশলই হচ্ছে নাইট্রো বেনজিনের নাইট্রেশন এবং এই নাইট্রেশন বিক্রিয়া আমরা দেখতে পেলাম তাহলে এখানে প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে হচ্ছে গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড এবং গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড প্রভাবক হিসেবে থাকে এবং গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডটা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করছে এবং এই বিক্রিয়াটা সংগঠিত হওয়ার জন্য সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার থাকা প্রয়োজন তাহলে আমরা বিক্রিয়াটা দেখে নেই তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এখনও বেনজিন এখনও নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করার ফলে এখানে আমরা নাইট্রিক অ্যাসিডটাকে বিক্রিয়াটা বোঝার সুবিধার জন্য ভেঙে লিখেছি ও এইচ বন্ড এন এ টু অর্থাৎ নাইট্রোমূলক এবং হাইড্রোক্সিনমূলক হিসেবে তো এখানকার এই নাইট্রোমূলকটা বেনজিন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে সেখানে যুক্ত হয় প্রতিস্থাপিত হাইড্রোজেনটা এই হাইড্রোক্সিন মূলকের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করছে পানি রণু তাহলে আমরা পাচ্ছি কি নাইট্রো বেনজিন এবং পানি বিক্রিয়ার টেম্পারেচার দরকার সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন এই বিক্রিয়াটা কিভাবে মূলত সংঘটিত হয় বিক্রিয়ার কৌশলটা কি সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের পরীক্ষার জন্য তো প্রথমত এই গাঢ় সালফারিক অ্যাসিড এবং গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড এবং এরা মূলত বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে তৈরি করবে ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল এর আগের পর্বে আমরা যখন হ্যালোজেনেশন হ্যালোজেনেশন পড়েছিলাম তখন যেভাবে দেখেছিলাম ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল উৎপন্ন হয় এখানেও সেমভাবে বিক্রিয়ক এবং প্রভাবক মিলে ইলেকট্রোফাইল এবং নিউক্লিওফাইল উৎপন্ন করবে তাহলে আমরা এই বিক্রিয়াটা দেখতে পেলাম নাইট্রিক অ্যাসিড এবং সালফারিক অ্যাসিড থেকে একটি নাইট্রোমূলক তৈরি হচ্ছে পানি তৈরি হচ্ছে এবং হাইড্রোজেন সালফেট আয়ন তৈরি হচ্ছে তো বিক্রিয়াটা আমরা যদি ভেঙে লিখি তাহলে বুঝতে পারব এখানে নাইট্রোমূলক এবং হাইড্রোক্সিনমূলক এখানে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন সালফেট তো এখানে এই হাইড্রোজেন হাইড্রোক্সিল এবং হাইড্রোজেন মিলে তৈরি হয়েছে পানি এই নাইট্রোমূলকটা আলাদা হয়ে গেছে আলাদা হয়ে নাইট্রো নাইট্রো আয়ন তৈরি করেছে আর কি নাইট্রোমূল নাইট্রোমূলকটা একটা পজিটিভ আয়ন হিসেবে রয়েছে এখানে এবং হাইড্রোজেন সালফেটটা আলাদা হয়ে নেগেটিভ আয়ন হিসেবে আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা জানি যারা হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল তারা পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট হয় তাহলে ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে এই নাইট্রোমূলকটা আর নিউক্লিওফাইল নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট হওয়ায় নিউক্লিওফাইল হবে এই বাইসালফেট আয়নটা তো নাইট্রোমূলকটা ইলেকট্রোফাইল এবং বাইসালফেটটা নিউক্লিওফাইল তো বিক্রিয়া শুরু হবে ইলেকট্রোফাইলকে ইলেকট্রোফাইল মূল বিক্রিয়ককে আক্রমণ করার মাধ্যমে তো বিক্রিয়াটা মূলত শুরু হবে এই ইলেকট্রোফাইল দ্বারা মূল বিক্রিয়ককে আক্রমণ করার মাধ্যমে মূল বিক্রিয়ক এখানে হচ্ছে বেনজিন তো বেনজিনের যেহেতু পা ইলেকট্রন থাকে সঞ্চয়নশীল তো বেনজিনের এই ইলেকট্রনগুলোর প্রতি আকর্ষণের কারণে ইলেকট্রোফাইলটা প্রথমে বেনজিনকে আক্রমণ করবে এবং আক্রমণ করার মাধ্যমে বেনজিন এবং ইলেকট্রোফাইল মিলে একটা কমপ্লেক্স যৌগ তৈরি করে যেটাকে বলা হচ্ছে সিগমা কমপ্লেক্স এই কমপ্লেক্স যৌগটা একটা অস্থিতিশীল অবস্থা যেখানে একই সাথে হাইড্রোজেনও থাকবে নাইট্রো আয়নও বেনজিন বলয়ে যুক্ত থাকবে এখন কোনো একটা যৌগ কখনোই একটা অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে চায় না সে চায় আবার পুনরায় স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে যেতে তো এই যে সিগমা কমপ্লেক্সটা তৈরি হলো এই সিগমা কমপ্লেক্সটা চাবে আবার স্থিতিশীল অবস্থায় ফেরত যেতে এ কারণে কি হবে এই হাইড্রোজেনটা আবার এই বিক্রিয়ায় সৃষ্ট যে নিউক্লিওফাইলটা আছে নিউক্লিওফাইল দ্বারা আকর্ষিত হবে হাইড্রোজেন এবং নিউক্লিওফাইলের আকর্ষণের কারণে এখানে তৈরি হবে আবার সালফিউরিক অ্যাসিড আর যেহেতু হাইড্রোজেনটা ছড়ে গেল কমপ্লেক্স থেকে এখন এটা একটা স্থিতিশীল যৌগ তৈরি করবে যেটা হচ্ছে একটা নাইট্রো বেনজিন তা নাইট্রো বেনজিন তৈরি হলো সালফারিক অ্যাসিডটা আলাদা হয়ে গেল অর্থাৎ বিক্রিয়ার যে মূল প্রভাবক সেই প্রভাবক কিন্তু আবার পুনরায় তার পূর্বা অবস্থায় ফিরে এলো তো অর্থাৎ তার কোনো পরিবর্তন হলো না তাহলে আমরা দেখলাম বিক্রিয়াটার প্রথমে ইলেক যে মূল যে বিক্রিয়ক এবং 
প্রভাবক তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ার কারণে ইলেকট্রোফাইল নিউক্লিওফাইল তৈরি হচ্ছে তো বিক্রিয়া শুরু হবে ইলেকট্রোফাইল দ্বারা বেনজিনকে আক্রমণ করার কারণে তো এখানে ইলেকট্রোফাইল নাইট্রো আয়ন নাইট্রো যে মূলকটা সেটা বেনজিনকে আক্রমণ করবে আক্রমণ করে তৈরি করবে একটা সিগমা কমপ্লেক্স যেখানে একই সাথে নাইট্রো এবং হাইড্রোজেন যুক্ত আছে কিন্তু এই স্থিতিশীল অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে স্থিতিশীল অবস্থায় ফেরত যাওয়ার জন্য হাইড্রোজেনটা অপর অপর দিকে নিউক্লিও ফাইল দ্বারা আকর্ষিত হওয়ার কারণে বেঞ্জিন বল থেকে সরে আসবে বেঞ্জিন বল থেকে আলাদা হয়ে সে তৈরি করলো সালফিউরিক অ্যাসিড এবং একটা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল যৌগ হিসেবে নাইট্রো বেঞ্জিনকে আমরা পেয়ে গেলাম তো এই হচ্ছে বেঞ্জিনে নাইট্রেশন বিক্রিয়ার কৌশল আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য